हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एन एंडिंग साइंस में तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स कंप्लीट किया सो so, आज के वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक ह्यूमंस में रेस्पिरेशन से जुड़े पूरे प्रोसेस को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है एंड द ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज नसल पैसेज फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स एंड एल्वलाई लास्ट के तीन मेन ऑर्गन यानी ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स एंड एल्वलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इन ऑर्गन की हेल्प से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज से स्टार्ट होता है सबसे पहले नोज से एयर की एंट्री होती है हमारे नोज में जो दो होल्स होते हैं उन्हें नोस्ट्रल्स कहते हैं नोस्ट्रल्स में फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जब नोस्ट्रल्स से एयर पास होता है तब नोस्ट्रल्स में प्रेजेंट फाइन हेयर और म्यूकस एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके एयर को फिट फिल्टर कर देते हैं ताकि ये डस्ट पार्टिकल्स लंग्स तक ना पहुँच पाए अब यहाँ से फिल्टर्ड एयर फेरिंग्स लैरिंग्स से पास होगा फेरिंग्स हमारे थ्रोट के ऊपर होता है और लैरिंग्स थ्रोट में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है तो फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए एयर ट्रैकिया तक जाएगा ट्रैकिया कुपिंट पाइप भी कहा जाता है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम होता है ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाने का क्योंकि अगर ट्रैकिया सिकुड़ गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और सफोकेशन से हमारी मौत तक हो सकती है तो इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है फर्दर ट्रैकिया हमारे नेक से नीचे एक्सटेंड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं ये दो ब्रोंकाई हमारे दो लंग से ज्वाइन होते हैं लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं जिसे ब्रोंक्योल्स कहते हैं इन ब्रोंक्योल्स के एंड पर मिलियंस ऑफ एल्विलॉय प्रेजेंट होते हैं सो फाइनली विंड पाइप से होते हुए एयर दो ब्रोंकाई की हेल्प से हमारे दोनों लंग्स तक आ जाता है जहाँ एल्विलॉय प्रेजेंट है अब एल्विलॉय क्या है और इसकी फंक्शंस क्या है ये समझिए एल्विलॉय बलून सेप का होता है जिसके वॉल्स बहुत ही थिन होते हैं और साथ ही इनमें ब्लड वेसल्स का बहुत ही घना नेटवर्क होता है एल्वेलॉय का मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करना यानी एल्वेलॉय का काम होता है लंग्स में आए एयर से ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना आप स्क्रीन पर यह देख सकते हैं कि लंग्स के नीचे एक मसल्स का सीट है इसे डाइफ्राम कहते हैं डाइफ्राम हमारे लंग्स और एबडोमिनल पार्ट को सेपरेट करता है और साथ ही हमारे लंग्स के ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है इसे रीब केज कहते हैं तो चलिए अब हम लंग्स के रेस्पिरेशन को मैकेनिज्म को डीपली समझते हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब दो बातें होती हैं पहला हमारे चेस्ट में प्रेजेंट जो रीब्स होते हैं वे ऊपर उठते हैं और दूसरा हमारे ड्राइफ्रम फ्लैटिन हो जाते हैं जिसके कारण हमारे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम यानी स्पेस बढ़ता है और तब हमारे लंग्स में प्रेजेंट मिलियंस ऑफ एल्वेलॉय में एयर भरेगा अब चूँकि एल्वेलॉय में ब्लड का घना नेटवर्क होता है तो ये ब्लड वेसल्स यहाँ दो काम करेगा पहला हमारे पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एल्वेलॉय में ले आएगा और दूसरा एल्वेलॉय में आए एयर से ऑक्सीजन लेकर हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुँचा देगा तो इस तरह एल्वेलॉय में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स लंग्स में आए एयर से ऑक्सीजन लेकर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है अब इसके बाद एल्वेलॉय में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स हमारे पूरे बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा और उसे फिर ब्रीथ आउट करके बाहर निकाल देगा सो so, स्टूडेंट्स यहाँ हमारा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे सो so, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं 
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो